është kjo takim një një përjafshëm në papirus. Mirë se vini edhe në këtë edicion tonin, pra e din që në këtë emision shpesher kemi diskutuar për autozë të cilët kanë shkruar shumë vepra gjatë jetës të tyre. Por, asë një herë nuk kemi folur për në do një autozë që ka shkruar vetëm një vepër në 5 vjetë e 5 vite dhe me të ka rritur të vlerësohet botrisht. E kjo është autorja amerikane Nelly Harper Lee, vepra legendare e së cilës të vrasë është zogun për qeshës, për qeshës më falni, është shqitur në mbi 20 milion kopje. Spari në këta emision do të njëhemi me një biografi të shkurt të sajnë. Kjo autore aktualisht ka të rënditur gjithë botën letrare për të flitet e shkruet shumë në përgjitha mediat me botimin e veprës shkotësa këto një rëjtarë. Por, kur e si është shkrua rajot dhe cila është tematika e kësaj vepre e mësoni nga kronika e dytë. Si një personajji njohur, por që ju ka ikur gjithmon kamerave, autoria Harper Lee ka zhuar edhe vëmendjen e regjisorve. Njëra nga to është edhe Mari McDonough Murphy, e cila ka realizuar një dokumentar bi jetën e saj. E, në vim është rada që të njemi me jetën e kësaj autoreje mes gazetaris, letërsis e drejtsis. Nelly Harper Lee ishte lindur dhe rritur në Monroe Well të Alabamas. Ishte më e vogla nga katër fëmjet e familje së Frances Cunningham Finch dhe Amasa Coleman Lee. Emri Nell është emri i gjyshes nga mbrapsht e cila quaj Ellen, ndërsa Harper Lee është pseudonimi saj. Emma e saj ishte amvise kurse i ati redaktori më hershëm në gazet dhe zotrues pronash, që e praktikon të drejtsin dhe shërbeu në legislaturën e shtetit e Alabamës nga vitin 1926 dheri në vitin 1939. Më pas, a ju bë avokat dhe njëherë kishte ofenduar dy njërës me njërë, të akuzuar për vrasjen e një pronari shqitoreje. Harper Lee, kur hyri në shkollë të mesme, filloj të interesohet shumë për letërsin angleze. Pas për fundimit të shkollës në vitin 1924, ndo që i kolegjin për femra në Montgomery për një vit. E pas taj u transferua në Universitetin e Alabamës në Tuskalosa, ku studioj letërsin për vite me radh dhe shkroj për gazetën e Universitetit Rammer Jammer, ma dje u bëhe dhe redaktore aty, por nuk diplomoj as njëherë. Pas transferimit në universitet, ajo një jetë si e vetë muar dhe individualiste, por ajo bëri përpjekje për një jetë më të pasur shosrore, duke ju bashkuar një grupi për një periuf. Gjatë studimeve, ajo u pranua në shkollën e drejtsis që u lejon të studentve të punojnë aty edhe pa diplomuar, për kushtimi në studime bën që të lë pozitën e redaktores në gazetë. Pas një viti pune gjyqësore, li filloj të tregoj familje së saj se shkrimi e jo drejtsia, ishte pasioni saj i vërtet. Me një program për shkëmbimin e studentve, adver shkoj në Angli. Pasi në vjesht ju këthu e studimeve të drejtsis, ajo i la studimet në semestrin e par për të shpërngullur në New York që të ndjek ëndrën për të qenë shkrimtare. Në vitin 1929, 23 vjesharja Ali arrin në New York. Një ko punoj si agent e bileta është për kompania irore. Në ndërkohë u ribashkua me shokën e vetë Truman Capote, një nga ju e të letërsis në atë kohë. Ajo po ashtu shustrua me kompozitorin dhe tekst shkruesin Michael Martin Brown dhe gruan e ti Gjoj. Për krishtlindje, ata i bën një durata veçant. Than se do t'ja paguajnë shpenzimet e jetesës për një vit, vetëm e vetëm që ajo t'ket mundësi në plot që të shkruaj. Ajo me një herë e lapunën dhe ju përkushtua shkrimit. Familia Browns po ashtu e ndimoj që të gjej agentin Morris Crane. A i mundësoj që shtëpja botuese të interesohet për punën e saj. Duke punuar me redaktore në taj Hohof, Lee filloj të shkruaj një rëfim që ndolte në Alabama, dorë shkrimi i së cilës u bënje nga veprat më të kërkuara në histori të vrasësh zogun për qeshës. Në nëntor të viti 2007, presidenti George Bush indau asaj medaljen presidencialet të liris, qmimin më të lartë qëtëtar në shtetet e bashkuarat e Amerikës për kontribut të merituar në letërsi. E në vitin 2007, Barack Obama indau medaljen komptare të artit, qmimin më të matë qëndajet nga qeveria amerikane për kontribut të shkëllqyër në artë.
e për një autore e cila ka bërë shumë bujt dhe ka arritur që tjetë e shumë për folur edhe pse ka shkruar vetëm një liber për 55 vite. Në vazhdim do të flasin për librin e saj më tri, librin e për cilin thamë se ka tronditur gjithë letërsin në bot. Êshtë këj libri Go Set Watchmen apo shkove ndos një rojtar për të cilin do të mësoj më gjërësisht të rëfimin e ti, a i në falë bënë fjalë për tensionet në mes të kulturës lokale dhe të politikës në tranzicion. Se mohet mjaft shumë edhe në qështje që kanë të bëjnë me argumentet familjare dhe ato të dashuris. Nga autorja e njohur Harper Lee, vjen vepra tjetër e rëndësishme 55 vite pas romanit të sajtë vetëm të sukseshëm, me të cilin kishte fituar qmimin Pulitzer në vitin 1960, i tituluar To Kill a Mockingbird, apo i përkthyre në Shqip, të vrasë është një zog për qeshës. May Comp, Alabama 26 vjeqarja Jean-Louis Finch kthejet në shtopin nga New Yorku për të vizituar të atin e saj në mosh të quajtur etikus. E zhvilluar në sfond të tensioneve të të drejtave civile dhe kaosit politik që po e transformoni një ugun, kthimi i saj në shtopi bëhet thik me dy tehe, kur mëson tisa të vërteta për familje në saj të ngusht, qytetin dhe njerëzit më të dashur për të. Ato e vërshojnë mendimet nga fëmidia dhe vlerat e supozimet e saj vihen në pikpyetje. Duke përfshirë shumë karaktere ikonike nga vepra to kill a mockingbird, vepra më e re go set watchmen nga Harper Lee në mënyrë të përsosur pasyron jetën e një të reje dhe botën në një mënyrë të dhemshme por në transicion, largë nga iluzionet e sëkaluarës, një uftim që mund të ufhiqet vetëm nga zëri brendshëm. I shkruar për njëgjarjet në mes të viteve të 5 vjeta, vepra Go Set Watchmen, bart një vlerësim dhe kuptim më të plote më të pasur të autores Harper Lee. Go Set Watchmen, apo shkove ndos një rojtar, është një romani paharuar i menquris, njërsis, pasionit, humorit dhe precizitetit të natyrshëm. Një pun artistike që është mjaft provokuese edhe për një epok tjetër, por e rëndësishme edhe për kohën tonë. Vepra vetëm sa konfirmon shkëllqimin që zxatë të veprës të kill a mockingbird, por edhe shërben si pasuese esenciale duke shtuar do me thënje e kontekst më të thellë të një klasikeje amerikane. Edhe pse Go Set Watchmen është publikuar si pasuese e veprës të kill a mockingbird, ajo në fakt është drafti i pari saj, i shkruar para më shumë se gjysë më shekulli. Autoria e kishtë e rishkruar veprën pas kërkesës së botuesit, ndërsa ka vendosur që versionin e partë të saj ta botoj pikresht këtë vit, pasi që dërshkrimin e saj e kishtë e gjetur avokati i autores. Vepra Go Set Watchmen me njëherë është njitur në majat e top listave për librat më të kërkuar. Botimi i partë, bazuar në kërkesat e ledzuezve, u shtyp në 2 milion kopje. Logarit e një 2 milion kopje vetëm nga porosit e lezuezve ende pa u votuar a i. Po si mund të ketë e cërtanje dhe në këto kohë kur po flasim? Do t'im bajmë gjithmon të informuar. Me gjitha të veprat e mira, gjithka në përbot e dim se shpesher nga cmojnë dhe vëmendjen e regjisorve për t'i vizualizuar ato. Të njëtim fat e pati edhe vepra e par e autores të Kill a Mockingbird, e cila 2 vite pas ju botua, pra në vitin 1962 është ndrua edhe në film i cili mori mjaft shumë qmime dhe uvlesua shumë i sukseshë. E tani do t'flasim për një regjisore, por jo që do të bëj filmin e këti libri të dytë, por që ka bërë një dokumentar të shkurt për jetën ere e autores Harper Lee. Ajo ka përfshirë aty disa pjesë interesante dhe shumë të rëndësishme që autoria Harper Lee i ka bërë ose i ka jetuar ose tjeshtë është bërë edhe lajmë vetë duke ikur nga proceset mbryshme, duke u ikur kamerave, duke u ikur prononcimeve e të tjerë. Do të shohim në vazhdim kronikën që bënë fjalë pikrisht për regjisoren dhe për një moment kulminant që cilësohet për të është pikrisht takimin me autoren Harper Lee.
Mendoj se është interesante për lezuësit të kuptojnë qka indollë skautit të din ku ka shkuar si ka qenë. Kjo është pjesë rëndësishme e librit. Scout është në New York, u thonë për shtëpi të shohë të atin ati kusi në moshtë të shtyrë, pra e është 72 vjeqarë. Ajo tashmë është në moshtë të rritur dhe lidhja e saj me të atin është pjesë shumë rëndësishme e librit. Murphy e kishte mundësin e rral të atakoj autorën Harper Lee në shtëpin e autorës në Men Real të Alabamës. Lee kishte problem me dëgjimin, kështu që Murphy shkrej një pyet i autorës. E ka pa librin dhe e mbajta në dorë, pyet jën ti me e cila ishte, a ke mendua ndo njëherë se do të ashosh këtë liber të botuar, sepse ishte dorzua në vitin 1957 dhe ishte lëm pas dore. A jo tha, mos u bëje marë, naturisht se e kam paramendu. Dhe do në të t'ju të rëkonte se kush ishtë dhe Harper Lee, qoftë vetëm pak. Mendoj se kjo do të thot që Harper Lee s'ka dashur t'i parashtrojt kjo pyetje. Atikës Finch, në librin e ri i shkovendos një rojtar, mban pikpami raciste dhe denoncon integrimin. Dhe 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 I pandehuri nuk është fajtor, por dikush në këtë salë gjyqi është. Atikus në veprën të vrasë është zogun për qeshës, për kote gjatë është marë si shembuli kurajos. Në filmin e Murphyt, Harper Lee American Monsters, të famë shmit dhe autorët diskutojnë në dikimin që vepra të vrasë është zogun për qeshës ka pasur në jetën e tyre. Kjo është një nga librat e parë që i motivoja tjere të ledzonin. U thosha, ledzojeni, ledzojeni këtë liber. Dhe në filmin e Murphyt, u dheci për të drejta civile Andrew Young, thot se ati ku si në librin të vrasë është zogun për qeshës, prezentojnë një generat avokatës, katësh që kanë dimuar lëvizjen për të drejta civile. Për mua, a i përfacon një generat të avokatëve të bardhë inteligent, të cilët në të 5 djetat të 6 djetat u bënë gjukatës federal që ndryshua një ugun. Ky liber u botua në kohën kur ka tensione për racen dhe janë kryetitu i gjithë të ditë. A bënë kjo gjë që ky botim të ketë më shumë dikim tani? Mendoj se gjithmon do të ketë ndikim dhe për deri sa vazhdo në të ketë tensione për racen, pa drejtësi dhe jo tolerancë dhe për gjithë shka tjetër që harë për li ka për të thënë, do të ketë efekt. Mendoj se shkove ndos një rojtarë është vepur që përfshin histori shoqërore në një mënyrë, shikon në të kaluar në Alabamës në mes të viteve të 5 djeta, ku shumice e gjërave që janë problematike sot për nëzitëshin. A ka presion këtu që këj lipur të jetë po a gjithë do më thënës dhe i rëndësishëm për shumë njerës si që ishte të vrasë është zogun për qeshës? Mendoj se pritjet e të gjithve janë të mëdha dhe atyre që u pëlqeu zëri i Harper Sli në veprën në parë do të doj të dëgjoj sërish. Si që ka thonë edhe vetë Harper Sli për veprën të vrasësh zogun për qeshës, skam ku të shkoj për vetë se të bje poshtë, është një funksion i asaj që ndodhë kur ke diqka kaqë të madhe e kaqë të fuqishme jetë gjatë. Pra jam e sigurt që pritjet janë të larta dhe disa do të mendojnë se u jam përmbushur pritjet e të tjeret jo. Pra kemi folu kështu për regjisorën Harper Lee, për regjisorën në fakt që ka bërë një dokumental për jetën autores Harper Lee dhe për gjithë për atë që e karakterizon këtë autore të një orë në botë. Të kjellë makin bërë të ka shqitur mbi 20 milion kopje që nga koha e botimin, nërka që tanë se për këtë vej për interesimi ka qenë me një herë i njafti madhë, njafti dukshën, që është pa u botuar, pra është tjala për veprën Go Set a Watchman. E, kjo ishte e tëra për këta emision, njuftojmë që të si lezoni këto dy vepra të kësaj autoreje, ma dje veprën e parë, pra të vrasë është zogun për qeshës, e kemi edhe të përkëthyër në gjuën Shqipe. Përgaj që për veprën e dytë, do shtatë do të zgjojere interesimin e ndërë një shtëpje botu e se ato ndërë një përkëthyësi që ta bëjnë një gjëtë të tjilë.
konkret në fund duat të ju falendroj shumë të dhe fjuet e dashur miqë që për shumë japë, për më shumë se një vetë në fakt në emisionin pa të rusë keni qenë gjithë më meneve keni mundësuar edhe ju realizimin e këtë emisionit për mes kritikave, komentave, por edhe propozimeve për libratë ndryshëm që ne të trajtojmë në këtë emision. E për mos harëjt për men që pikë të ishtë emision për edhe shumë të tjetë, mund të gjeni të posuar në faqen tonë në Facebook Papi Rusë dhe të bëni e zëtë njohë. Falimin derisë shumë edhe njëherë. Shtotë njëherë. Thank you.